ప్రేమ్ సాగర్ రావు నిన్న మాట్లాడిన మాటలు సత్యదూరమైన మాటలు ఆయనకు మానసిక మరి ఇబ్బందులు పడ్డట్టు కనబడుతుంది ఓడిపోతున్న భయంతో మాట్లాడుతుంది ఒకసారి ఆయన మాటల మాటలు మనం వింటుంటే ఈ ప్రాంత ప్రజలు కానీ ఈ జిల్లా ప్రజలు కానీ ఆయన ఆ రకంగా ఎందుకు మాట్లాడుతుంది అంటే ఓటమి భయం అనేది ఉందా అనేది అర్థమవుతున్న సందర్భం తను మాట్లాడిన మాటల్లో నేనేదో వేరే ప్రాంతానికి తీసుకొచ్చి ప్రేమ్ సాగర్ అనే మాట అతన్ని చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఏంటిదండి ఈ మంచాల గడ్డ ఎలాంటి గడ్డ అండి దివాకరావు ఎలాంటి వ్యక్తి అండి అదా అంటే నాలుగు ఓట్లు దండుకోవడానికి అబండలు వేయటానికి ఇంత దిగజారుడు మాటలు అసలు ఎవరన్నా నీ మాటలు నమ్ముతారా అది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోపోయాను సార్ అంత అవసరమా రాజకీయాల్లో రాజకీయాలను ఎదుర్కొంటాం తప్ప ఏ వ్యక్తికి నష్టం చేయని వ్యక్తి ఏ వ్యక్తి నష్టం చేయకుండా ఎవరిని కూడా ఇబ్బంది పెట్టిన వ్యక్తి ఎవరంటే అది దివాకర్ వాళ్ళ సంగతి నేను చెప్పాల్సి ఒకవేళ అలాంటి వ్యక్తినైతే నిన్న మన దగ్గర నా దగ్గర అన్ని పనులు తీసుకో పదవులు పంది ఇలా నా దగ్గర నుంచి పోతున్నారంటే దివాకర్ రావు మమ్మల్ని ఏమి చేయడు అనేది భయం లేకనే పోతున్నారు భయం లేకనే పోతున్నారు అదే వాళ్ళు వేనంత మాత్రాన ప్రజలు నా వెంట ఉన్నారు ప్రజల విశ్వాసం మాపై ఉంది పేన వాళ్ళు ఏ రకంగా అంటున్నారో అది ఒకసారి గుర్తుపెట్టు ఆరోపణలు అసలు ఆరోపణలు ఏంటి అండి ఆరోపణలు దివాకర్ రావుకి ఇక్కడ ఆస్తుంది అక్కడ ఆస్తుంది ఏదో ఇక్కడ అంతర్గా అక్కడ భూములట ఇంకెక్కడ అక్కడ ఈటల రాయందరి ఇంటి దగ్గర విల్లాట ఇంకేదో సిద్దిపేట కాడ అంట ఇన్ని జాగాలు అంటారు ఏదో మున్సిపల్ చైర్మన్ తోటి ఇక్కడ అంతర్గా అంతర్గా వద్ద భూమి అట ప్రేమసాగర్ ఇవన్నీ ఎన్ని రోజులు ఎందుకే నీకు ఇన్ని రోజులు ఎందుకు దీనికి ఈ రికార్డ్ రావాలంటే ఎప్పుడో అంటున్నాను ఆరు నెలల నుంచి అంటున్నాను నేనేమో పటాపట చెప్తున్నా మీరు గీదాన్ని నాదేమో ఆరు నెలల నుంచి చెప్తున్నా చెప్తున్నా ఏమో ఎక్కడ కాగితాలు దొరుకుతలేవా ఒక నేను ఇప్పుడే నీ నీ మీద ఒక మాట మాట్లాడుతుంది ఇన్ని చెప్తున్నవే నువ్వుకి దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ఇవన్నీ రీస్ట్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఎక్కడ ఉన్నారు ఎక్కడ అమ్మారు అనేది చూపెట్టకపోతే నువ్వు రేపు కాంటేజ్ చేయటానికి వీలేదని డిమాండ్ చేస్తాను నేను డిమాండ్ చేస్తాను మాపై ఉన్న భూములు ఎక్కడున్నా మేము ఎక్కడ కొన్నాం ఏదన్నా కొంటే రికార్డెడ్ ఉంటుంది ఎక్కడే అంతర్గా ముప్పై ఎకరాల భూమి చూపిస్తావా చూపిపోతే సన్యాసం తీసుకుంటావా ఆయన నీకే లెక్క నేను సన్యాసం ఒకసారి అన్నావు సన్యాసం తీసుకో అసలు నీకు నీకు సన్యాసం అంటే మాట మాట్లాడి మాట నిలబెట్టుకున్న వ్యక్తి వాళ్ళని చెప్పండి కాదే అది మాట్లాడుతున్న మాట అన్ని రోజులు అవసరం లేదు త్వరగా నువ్వు మొత్తం డాక్యుమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేయి అప్పుడు ఏంటిది అవన్నీ ఈ ఎకరాల ఎకరాల భూములు నువ్వు చాలా మందికి ఎగబెడుతున్నావు చాలా మందికి అప్పులు అప్పులు ఉన్నావు వందలాది కోట్లు బ్యాంకులకు అప్పు ఉన్నావు అది నీకే అప్పు చెప్తానయ్యా తీసుకో నువ్వు తీసుకో ఎందుకంటే నువ్వు అందరికి అప్పులు అప్పులు ఉన్నావు కదా అప్పులు ఉన్నావు అప్పుల నుంచి నువ్వు బయటపడలేదు ఈ జీవితంలో అప్పుల నుంచి బయటపడలేదు ఇది కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది మా కొడుకు విషయం మాట్లాడు మా కొడుకు రెండు వేల నాలుగులో యుఎస్ లండన్ పోయారు తర్వాత భార్య పడితే ఇద్దరు దాదాపు ఇరవై మూడు నుంచి అక్కడ యూకేలో ఉంటున్నా వాళ్ళు ఏది కొన్నా రికార్డెడ్గా 
లోన్ బేస్లో కొనే కార్యక్రమం ఒక అన్నాడు లండన్ ఇల్లు పదిహేను కోట్ల ఇలా పదిహేను కోట్లకు అది కూడా బ్యాంక్ లోన్ అది ఎన్ని కొన్నప్పుడు దాదాపు మూడు నాలుగు కోట్లు ఉంటుంది అసలు రెండు వేలు చాలా వాల్యూ పెట్టి ఎన్నడో అన్నావు పదిహేను కోట్లు అని ఇలా పదిహేను కోట్లకు నువ్వు తీసుకోవడానికి తయారున్నావా ఇన్ని ఏళ్ళు పనిచేసిన వాళ్ళు ఒకనాడు ఉద్యోగం సొంత కంపెనీ భార్యభర్తలు పనిచేసే వ్యక్తులు డబ్బులు సంపాదించారు ఈవెన్ హైదరాబాద్లో ఏస్ తీసుకున్నాడు భయం ఆయన సంపాదిస్తలేడా సంపాదించడం తీసుకోడా ఇక్కడ ఎంతోమంది ఇక్కడ పనిచేసిన వాళ్ళే ఏ రకంగా సంపాదించుకుంటున్నారు బయట దేశాల వీళ్ళకి ఏ రకంగా సంపాదించుకుంటున్నారు అంటే న్యాయంగా ధర్మంగా సంపాదించుకుని నీకు తప్ప అనిపిస్తుంది నీకు ఎందుకు తప్ప అనిపిస్తుంది నువ్వు అక్రమంగా పత్తాల క్లబ్ పెట్టి మరొకడు పెట్టి ఇతరులు మోసం చేసి సంపాదించిన డబ్బుకి నేను ఎప్పుడు అనలేదు కొడుకులు ఇచ్చావు నీ కొడుకు దేనికి కాపలు పెట్టినావు నీ కొడుకును దేనికి కాపలు పెట్టినావు నువ్వు అక్రమంగా అన్యాయంగా సంపాదించిన డబ్బుకి నీ కొడుకును కాపల పెట్టినావు మా కొడుకు దానికి కాపలు నాకు ఇద్దరు కొడుకు అక్కడ ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు విజిత్ ఇక్కడ నాతోటి రాజకీయం చేస్తున్నాడు చూపెట్టండి చూపెట్టండి ఎక్కడ ఇలా నీ దగ్గర వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎక్కడ మేము తప్పు చేసినాం ఎక్కడ అన్యాయం చేసినాం ఎక్కడ ఏమైందని చూపెట్టాలను ఒకటి అంటే కాదు ఇలా విజిత్ ఏదో విజయ్ కుమార్ పిలిపించింది అంటే విజిత్ కుమార్ మీద వాళ్ళని కంప్లైంట్ ఇస్తున్నా ముందు ఆ కంప్లైంట్ ఏది కాంప్లైంట్ లేని బిల్వరే దేనికోసం అంటే ఉట్టిన వేగ నువ్వు అంటే పోతుందా మేము చాలాసార్లు డిమాండ్ చేసినాం నువ్వు మాట మాటికి అంటున్నావు విజయ్ కుమార్ అనేది చెప్పాలి ఐపీఎస్ అధికారి లేత వాళ్ళ కాంప్లైంట్ అని నువ్వు చూపెట్టాలి అది లేక ఒట్టిగా గాలి పోయే మాటలు మాట్లాడితే ప్రజలు నమ్మరు ప్రజలు విశ్వసించరు అది దృష్టి పెట్టి అదే విజయ్ కుమార్ గారు నీకు నోటీస్ ఇచ్చారండి ఇసుక మాఫియాలో నువ్వు దల సంబంధం నీకు ఇచ్చారు నోటీస్ ఇవ్వలేదు నీకు నువ్వు కూడా మమ్మల్ని అనే అంత వ్యక్తి అయినా చెప్పు నీ మాటలు నిజముందా రెండు ఏళ్ళు లేడన్నాడు దాదాపు నెలకి ఇరవై వేలు ఇక్కడ ఉన్నట్టు రికార్డు ఉంది అది రికార్డు చూపిస్తాం నువ్వు రెండేళ్ల మాట చూపిస్తే మేము దేనికైనా సిద్ధంగా ఉన్నావు లేకపోతే ముక్కరాం నడి చౌరస్తలో చూపెట్టబోతే ముక్కు భూమికి రాయాలి మరొక మాట మాట విచిత్రమైన మాటలు నువ్వు ఎంతమందికి అండి మోసం చేసింది నువ్వేదో దేవుళ్ళ దేవుని గుళ్ళకి చోట అంటున్నావు మీ అందరికీ ప్రెస్ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా స్వతగా వెంకటరమణ గారి ఇంట్లో నాకు నీ కొడుకు మీద ఒట్టు పెట్టుకున్నావు ఒకనొక కొడుకు నేను నమ్ముకున్న దేవుడు సాక్షి రెండు దేవుళ్ళు ఏదో ఒక దేవుడు ఎందుకంటే నేను కూడా ఎక్కడ తప్పు మాట్లాడు అయితే వెంకటేశ్వర అయితే సాయి ఒట్టు పెట్టుకొని ఒట్టు మరిచిన మరలేదా ఒట్టు మరిచిన మరలే చెప్పు నీకు దేవుని నమ్మకం ఉందా నీకు అసలు దేవుని విశ్వాసం ఉందా నీకు నాకు దేవుని నమ్మకం ఉంది విశ్వాసం ఉంది నీలాగా నేను ఒట్టు పెట్టుకుంటే ఆరు నూరైనా నూరు ఆరైనా నేను ఒట్టి మీద కట్టబడి ఉండే వ్యక్తి దివాకర్ అనే సంగతి గుర్తు పెట్టుకో ఫ్రెండ్స్ ఎన్ని వందల కోట్లు బాకీ ఉన్నావా ఫ్రెండ్స్ దాదాపు వందల కోట్లు బాకీ ఉన్నావు ఇలా తీర్పుతో చెప్పాడు నువ్వు ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు ఎంతోమంది బాకీ ఉన్నావు రికార్డెడ్గా చెక్లు బౌన్స్ అయినాయి కాలేదా విన్నర్గా చెక్ బౌన్స్ కొంతమంది చెక్ మాకు చూపెట్టారు ఎందుకు పాప తోడు ఎందుకు మాకు ఎట్లా చెక్ ఇచ్చింది ఇయ్యడని మాతోటి స్వయంగా నా దుర్మార్గులు మాకు ఇస్తాయి అన్నారు చాలాసార్లు చెప్పాం నేను చెప్పింది ఒకరు నువ్వు మాట్లాడతా పూసర ఓటర్ సమితి వాళ్ళ బ్రదర్ గంగా గంగా పూస హైదరాబాద్ ఇల్లు కాదు కూడా బండ సబ్బులు అయితే నువ్వు దానికి డబ్బులు దాని కూడా చెక్ ఉన్నది పాప ఆయన దగ్గర ఇచ్చినావయ్యా ఇచ్చినా చెప్పు ఇక్కడ ఇంటికి ఇక్కడ నువ్వు కట్టుకున్న ఇంటికి 
ఇతరత్ర పట్టడం కానీ మరొకరు వాళ్ళ కూడా డబ్బులు ఇవ్వలేకపోయినా ఒకసారి అన్నారు అడగమే అంటే ఏమిత్తా సార్ మా సొమ్ము తింటే బాగా పెద్దగా అవుతాడా మా సొమ్ము తింటే ఎప్పుడు పెద్దగాడు ఎన్నడైనా ప్రజలు చే తిరస్కరించబడతాడు గదే మాకు చాలు తప్ప మా పైసలు వచ్చిన ఒకటే రాకుండా ఒకటి అని పాపం లగ్గులు అందరూ మాతో చెప్పిన సంతోషం మరొక మాట నేను చాలా సార్లు డిమాండ్ చేస్తున్నా ప్రేమ సాగర్ ఎందుకు దాన్ని స్పందిస్తలేవు నువ్వు కట్టుకునే ఇంటికి ఎంత డబ్బులు ఇచ్చినా నేను అడుగుతున్నా మా దగ్గర దాదాపు పద్నాలుగు వందల డెబ్బై కదా నువ్వు ఎంత డబ్బులు ఇచ్చి డబ్బులు ఇచ్చి మోసపూర్తైన మాట ఏం చెప్పిన నువ్వు అదే హనుమంతరావు గారికి పాపం సరిగా హనుమంతరావు గారు ఆదిపూర్ హనుమంతరావు గారికి ఇక్కడ నీకు ఐదు వందల గజాలు ప్రభుత్వ భూమి ఇప్పిస్తాయి పాపం ఆయన ఏదో రకంగా మోసపేత మాట చెప్పి దీనికి కేవలం పద్నాలుగు వందల డెబ్బై గజాలు కేవలం నువ్వు ఇచ్చిందంతనయ్యా పది లక్షల రూపాయలు ఇచ్చారు ఆనాడు ధర తక్కువ తక్కువ ఐదు ఐదున్నర వేల కదా అంటే దాదాపు డెబ్బై ఐదు లక్షల విలువగల భూమికి నువ్వు ఇచ్చింది పది లక్షలు నువ్వు చూపెట్టవే చెప్పు రిజిస్ట్రేషన్ చూపెట్టు ఎంత ఇచ్చినా చూపెట్టు అంటే ఆ రకం మోసం చేయలేదు ఆ రకం మోసం చేసిన వాళ్ళు చెప్పా అసలు దాని మీద స్పందన ఉందా అంటే నీ నీ లాభం కోసం ప్రభుత్వ భూమి ఇప్పిస్తానవే ఇప్పిస్తాను అంటే అంటే నీ కాస్త అధికారం ఉంటేనే నీ లబ్ధి కోసం ప్రభుత్వ భూమిని ఇస్తామని నువ్వు రికమెండ్ చేశావు నువ్వు రికమెండ్ చేశావు ఎంత దుర్మార్గుడు అండి అంటే నువ్వు ఇల్లు కట్టుకొని ఇంటికి బదులు ఐదు వందల గదాలు ఇస్తాను నువ్వు మన కలెక్టరేట్ రికమెండ్ చేస్తే కలెక్టరేట్ ఏం చేసిందండి రిజెక్ట్ చేశాడు ఇంకా నువ్వు నీతి మాటలు మాట్లాడుతున్నావు ఎక్కడ నువ్వు చేయలే అంటున్నావు ఎందుకు కబ్జాలు చేయలేదు నువ్వు నీ కబ్జాలు అసలు లెక్కకు మించిన కబ్జాలు మంచిల పట్టణాలు చేసినావు కదా కబ్జాలు చేయలేదా నువ్వే మళ్ళీ సెటిల్మెంట్ చేసావు కదా డబ్బుల కోసం చేయలే చెప్పు అదే కాదు ఇవాళ నాయకుని పేట మెట్టు పెళ్ళి ఎందుకండి ఇట్లా మాటలు నువ్వు కోటి ఇరవై లక్షలు నీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఏది కాంట్రాక్ట్ కేవలం యాభై లక్షలు పంచావు డెబ్బై లక్షల కోసం డెబ్బై లక్షల కోసం ఎన్నో సార్లు నీ దగ్గర రావడం జరిగింది వాళ్ళు రెండు వేల పద్నాలుగు కార్నర్లో ఎమ్మెల్యేగా కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ ఊరు వస్తే ఎన్నికల తర్వాత ఇస్తాను ఎన్నికల ఎన్నికల తర్వాత చాలా సార్లు నువ్వు నీ దగ్గర రావడం జరిగింది చాలా సార్లు తిరిగి తిరిగి పాపం చెప్పులు అరిగినాయి ఇంత నువ్వు డబ్బులు ఇవ్వలేదు అంటే నువ్వు రైతులు మోసం చేయలేదా రైతులకు ఎగబెట్టలేదా పాపం ఒక్కొక్కళ్ళు లక్షలు రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు నాలుగు లక్షలు పాపం మొన్నటి మొన్న రెండు మూడు నెలల కింద ఎన్నికల తర్వాత ఇస్తా అంటే రెండు వేల పదకొండు పైన దాదాపు పదమూడు ఏళ్ళ దగ్గర నువ్వు డబ్బులు ఇవ్వంటే పదమూడు ఏళ్ళ దగ్గర నువ్వు డబ్బులు ఇవ్వంటే అసలు ఏంటి చెప్పు ఎందుకు ఇస్తలేవు నువ్వు అంటే ఎగబెట్టుడు నీ నైజం ఏగబెట్టు నీ నైజం అవునా కాదన్న సంగతి ఒకసారి ఇవాళ మంచితనం యొక్క ప్రజలు కూడా గుర్తు పెడతాలని మన జరుగుతుంది చాలా మాటలు మాట్లాడాడు నువ్వు అన్న మీ కుటుంబము డెఫినెట్గా మమ్మల్ని అంటాడు మేము డెఫినెట్గా అంటాం రాజకీయ రంగంలో ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ అనవాల్సిన బాధ్యత రాజకీయం చెప్పి తింటున్నాం అన్నం మేము రాజకీయ రంగంలో ఉంటే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని వాళ్ళు డిస్కషన్ వాస్తవాన్ని మాట చెప్తే ఏం చేశావు మహిళల్ని వాళ్ళని మీ ఇంటికి అని మీటింగ్ అని చెప్పి మా ఇంటికి వాళ్ళు ధర్నా పెట్టించారు ఇంటి మొదట ధర్నా చేయించారు మహిళలు అదేంటిదండి ఏ సంస్కృతి మంచి సంస్కృతి ఉందా అది గుండాయిజమా మంచి ఇజమా గుండాయిజమా మంచి ఒకసారి దుస్తా పెట్టుకో ప్రేమ సార్ ఉట్టే మాటలు కాదు నీ మాటలు మరొకటి హన్మంతరావు గారు ఆయన సీనియర్ నాయకుడు కాంగ్రెస్ పట్టుకోమా అలాంటి వ్యక్తి మీద నువ్వు దాడి చేయించలేదా అది దాడి కదా అదేంటి చెప్పండి దేశీ నేను మంచి ప్రజలకు మేనేజ్ చేస్తున్నాను అదేంటిదండి ఆయన మీద కాంప్లైంట్ చేసిన చెప్పండి అదే 
మరొకటి ప్రతాప్ గారి వీళ్ళ మీద వాళ్ళ మీద కాస్త వస్తాడి గుమస సీన్ మీద సీన్ గారి మీద ఆయన మీద తాడి గుండె మల్లేష్ గారు ప్రజా నాయకుడు ఆయన మీద ఎలాంటి వాక్యాలు అండి కించపరిచే వాక్యాలు ముఖ్యంగా ఎస్టీ ఎస్సీని కించపరిచే మాటలు మాట్లాడిన ఇది అహంకారపూరితమైన మాటలు కదా హాంభావతో మాట్లాడిన మాటలు కాదు చెప్పండి ఇంకా నేనేదో నాకు ఆయుజం లేదు ఈజం లేదు అంటావు మాకు మేం చేస్తామా సీమ కూడా హాని చేయని వ్యక్తి దివాకర్ రావు దృష్టి పెట్టుకో ఉంటే నువ్వు మాట్లాడగా నేను ఏమంటున్నారు అందరు ఏమంటున్నారు ప్రేమ సార్ మేము ఆడం కాదు ప్రేమ సార్ గుండా గుండా అని అంటలేరా ప్రేమ సాగర్ మోసం చేసే వ్యక్తి అంటలేరా ప్రేమ సాగర్ డబ్బులు తీసుకుంటే ఎగ పెడుతున్నా అంటలేరా నీ ఇన్సాల్ చెప్తున్నా ఎందుకయ్యా మానవత్వం ఉన్న మనిషి అయితే ప్రేమ సాగర్ నువ్వు మానవత్వం ఉన్న మనిషి అయితే మరొకసారి గుర్తు చేస్తున్నా ప్రమాణం ప ప్రమాణం బాగా అంటున్నా ప్రమా ప్రమాణం అంటే విలువలేని వ్యక్తి నువ్వు అలాంటి వ్యక్తివి అలాంటి వ్యక్తివి ఈరోజు నేను ఎవరికి బాకి ఉన్నా నేను డబ్బులు చెల్లిస్తా అని అనే ధైర్యం దమ్ము నీకుందా అనే దమ్ము ధైర్యం నీకుందా ప్రేమ సాగర్ రావు నువ్వు అనలేవు అంటే అన్ని కలిపి బ్యాంకులు ఇవన్నీ కలిపితే దాదాపు ఒక ఎనిమిది వందల కోట్లు అనుకుంటే మోర్ దెన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కరోస్ అంతెందుకయ్యా నీ దగ్గర పనిచేసే కార్యకర్త దగ్గర ఎందరు మన దగ్గర డబ్బులు తీస్తున్నావు ఎందరిని ఇబ్బంది పెడుతున్నావు ఎందరు రేపు మాప్ అంటున్నావు ఎన్ని వాయిదాలు పెడుతున్నావు వాళ్ళు బయట చెప్తున్నావు ప్రేమ సార్ నువ్వేదో గొప్ప అనుకుంటున్నావు నీ దగ్గర ఉన్న కార్యకర్తలు ప్రతి ఒక్కరు ఇవాళ ఒక్కొక్కరి తోటి మరి ఎవరు ప్రమాణం చేస్తారు మాకు ప్రమాణం అవసరం లేదు కానీ మేము మా ఇన్ని పైలు ఇచ్చినాం మా పైలు ఇస్తలేడు ఇస్తలేడని చాలా సందర్భాలు మార్కెట్లో నీ కార్యకర్తలు చెప్తున్నారు ఇది నిజం కదా ఇది నిజం కదా చెప్పండి అలా ఇది వాస్తవాన్ని పక్క పెట్టి ఏదో నాలుగు మాటలు మాట్లాడితే మంచాల ప్రజలు విశ్వసించారు ఆస్తులు బాగున్నాయి అంటే ఈ ఆస్తి ఆస్తి అంటున్నావు ఆ చిరాని ఫోటో ఏ ఫోటో ఎట్లొచ్చింది ఎట్లొచ్చింది ఎందరో ఇక్కడి నుంచి బయట పోయారు ఏ రకంగా నీకు ఆస్తి వచ్చింది నీకు ఏ ఆస్తి వచ్చినా మోసపూరితమైన ఆస్తి తప్ప ఇతరులు మోసం చేసి చంపేసిన ఆస్తి తప్ప నువ్వు కాయకాశం చేసి చంపేసిన ఆస్తి కాదు చెప్తున్నావు ఏదైనా ఏదైనా నువ్వు ఎట్ట పోయినా మాకు తెలియదా ఇక్కడ ఎట్ట పోయినా మోటార్ సైకిల్ లో పోయినా ఇవ్వాలి ఎట్లొచ్చినాయి ఆస్తులు ఎట్లొచ్చినా చెప్పు నువ్వు రికార్డర్ చెప్పు పుట్టినే మోసం చేసి అన్యాయాలు అక్రమాలు చేసి కబ్జాలు చేసి సంపాదించిన డబ్బు నేనేదో నీతివంతులు లేక మాట్లాడుతున్నా నువ్వు నువ్వు నీతివంతున్నా ఇలా చర్యాన్ పోటు ఎట్లొచ్చింది రికార్డ్ గా చూపెట్టు రేపు అదే అడుగుతాం మేము కూడా ఏం తక్కువ లేము అన్ని తీసుకున్నాం బిడ్డ మొత్తం ఉన్నాయి నువ్వు ఎక్కడ ఏంటి మొత్తం ఉన్నాయి నీ చిత్త అసలు ఎంతమంది మోసం చెప్తామండి నీ మీదనే కాంప్లైంట్ కదా ఎంపీగా కాంటాక్ట్ చేసిన డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ గారు నీకు ఇన్ని డబ్బులు నేను ఇచ్చాను ఆ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టలేదు నా డబ్బులు నాకు వాపు చేయని ఒక సంత మీ పార్టీ ఎంపీ మీద పార్టీ కాంప్లైంట్ చేసిందంటే అసలు ఏ ఏ రకంగా మొఖం ఎత్తుకుని తెలుస్తున్నావు ప్రేమ సార్ ఏ రకంగా మొఖం ఎత్తుకుని గాంధీ భవన్ పోతున్నా చెప్పు ఒకసారి నేను కూడా చాలా నేను రాజకీయ రంగంలో ఉన్నాను నియర్ ఎబ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ రాజకీయ రంగంలో ఒక కాంగ్రెస్ పా ఒక వ్యక్తి కానీ ఈవెన్ డిఫరెన్స్ పొలిటికల్ పార్టీ కానీ దివాకర మోసం చేసింది దివాకర డబ్బులు తీసుకున్నాడు దివాకర ఎగబెట్టిండు ఇక నీ దగ్గర ఉన్నారు కదా మా దగ్గర నుంచి పోయి ఉన్నారు కదా చెప్పాడు ఒకరు దివాకర మోహన్ మోసం చేసిండు రాజకీయంగా డెఫినెట్గా నా పద్ధతి నాకు ఉంటుంది టికెట్ ఇస్తాం గెలవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం కానీ మోసం చేసిండు డబ్బులు తీసుకొని ఇయ్యలేని ఒక్క మనిషి చెప్పగలుగుతారా ఒక్క మనిషి నీ దగ్గర పేర్లు నీ ఇప్పుడు నీకే పేర్లు గుర్తులేదు ఎంతమంది బాకి నీకు నీకు పేర్లు గుర్తులేదు ఎంతమంది బాకి నేను ఎవరికి 
చాలాసార్లు చెప్పాను అది మారి మారి చెప్పే అవసరం లేదు నన్నేది అన్నారు ఏస్ నేను షాప్ నడుపుతున్నా కిరా తౌడు అమ్మినా జొన్నలు అమ్మినా బియ్యం అమ్మినా నూనె అమ్మినా అన్నా అమ్మా నేను కష్టపడ్డాను కష్టపడి నేను వ్యాపారం చేశాను నీ దగ్గర మోసం చేసి ఈ వందల కోట్లు అంటున్నావు వందల కోట్లు ఏ కోట్లు రేపు బయటపడుతుంది వందల కోట్లు నేను సంపాదించలేదు అది నగ్న సత్యం ఎన్నటికైనా బయటపడుతుంది నిజం ఎప్పటికైనా ఆగదు నిజం ఎప్పటికైనా బయటకు వస్తుంది అప్పుడే నీ ముఖం నల్ల ముఖం అయితే కూడా చెప్తున్నా నీ ముఖం నల్ల ముఖం నల్ల ముఖం ఉండదు ఏ వ్యాపారం చేయడు తప్ప అంటే ఇక చదువుకున్నప్పుడు టేలర్లను సిగరెట్ తీసుకొని ఎగబెట్టిన సంగతి తెలుసు ఓటల టిఫిన్ చేసి డబ్బులు కట్టిన సంగతి తెలుసు చెప్పు ఓటల దీన్ని పైసలు చేసిన సంగతి తెలుసు ఆనాడు ఇక్కడ ఆనాడు గుండా అయితే ఆనాడు రాదు ఆనాడు దెబ్బలు కొట్టుడు తినుడు ఆనాడు లేదు అది సంగతి ఆనాడు లేదయ్యా ఏ మే మేము ఇక్కడ ఇక్కడనే పుట్టాం నువ్వు చదువుకున్నప్పుడు మేము ఇక్కడ ఉన్నాం లేదా చెప్పు ఎన్నిసార్లు కాలేజీలు వెళ్ళు ఆ గుణం ఎక్కడ పోతుందండి అదే నైజం అండి ఆ చదువుకున్న నైజం ఇప్పుడు దాకా నీకు అట్నే వస్తా అండి మారదు ఏదో ఉన్నా సామెత ఏదైనా తోక వంకర పోతుందా ఆ తోక ఎంత చేసినా అంతే ఉంటుంది కాదా అది పుట్టిన మాటలు కాదు పుట్టిన మాటలు కాదని చెప్తున్నాను ఆ రకంగా నువ్వు ప్రతి సందర్భం మోసం చేస్తున్నావు ఇవాళ నువ్వు అక్కడిక్కడ ఇస్తున్నావయ్యా మరి వందల మందికి బాకి ఉండి మళ్ళీ ఎక్కడ మోసం చేస్తున్నావు నువ్వు ఇచ్చేది ప్రతిది రికార్డు ఉందా చెప్పు రికార్డు ఉందా నీది ఎక్కడేం నడతలేదు ఎక్కడేం నడతలేదు అన్ని ఉట్టియే అన్ని మూతబడ్డాయి అన్ని సగం ఆగిపోయినాయి ఎక్కడ నువ్వు పూర్తి చేసే అవకాశం లేదు నీది ఆవురు ఆవురు డబ్బు డబ్బు ఆవురు ఎప్పుడు ఎప్పుడు డబ్బు ఇవాళ ఎన్ని ఇచ్చినప్పుడు నీకు అప్పుల కింద పోతాయి ఇవాళ ఎన్ని నీ దగ్గర అప్పుల కింద పోతాయి ఇవాళ నీ దగ్గర అసలు నీకు అప్పించడం దొర దొరకడు ఎందుకంటే ఇతను నువ్వు పై తెస్తావని నీ మీద నమ్మకం లేదు అసలు నీ మీద నమ్మకం ఉందా ఇలా సెటిల్మెంటు చేస్తలేవా గుండె మీద గుండె మీద చేసుకుని చెప్పి నువ్వు సెటిల్మెంట్ చేస్తలేవా సెటిల్మెంట్ చేసి కూడా దాదాపు లక్షల రూపాయలు తీసుకున్నావు మాకే చెప్పారు కొన్ని మేము చెప్పాం మాకే చెప్పారు ప్రజలు అనుకుంటున్నారు సెటిల్ చేసి డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు తీసుకుంటలేవా మరి నేనున్నాను ఇక్కడ ఏస్ పనిచేస్తున్నా ఎవరైతే చెప్తున్నాను ఇది న్యాయం ఉంటే చేయమని చెప్తున్నా న్యాయం ఉంటే చేయమని చెప్తున్నా తప్ప న్యాయాన్ని అన్నయం అన్నయం న్యాయం నేను చెప్పే ఏ అధికారు కూడా నేను చెప్పడం లేదు నా ఇంట కూడా నువ్వు ఉన్నావు కదా నా ఇంట నువ్వు ఉన్నావు కదా దాదాపు తాయినేలు ఉన్నావు నాయంబడి రెండు వేల తొమ్మిది దాకా ఉన్నావు రెండు వేల తొమ్మిది దాకా ఉన్నావు నువ్వే చెప్పినా కదే నేను చాలాసార్లు చెప్పినా మరి ఇట్లా అనలేదు అనమంటే నువ్వు అంటలేవు కదా నీకు నోరు రావడం లేదు కదా నీకు అసలు నోరు రావడం అసలు విషయం చెప్పండి నువ్వు నోరు రాదు నీకు మాటలు రావు నాకే ఏమన్నావు ఒక కోఆపరేటివ్ ఎన్నికల్లో అన్న డబ్బులు పంపిస్తా తీసుకో తీసుకొని ప్రేమ సాగర్ అన్న ఒక ఎంఎస్ ఎలక్షన్లో డబ్బులు తీసుకో అన్న లేదు నేను తీసుకుని అన్నాను మరొకటి పవర్ ప్రాయిట్ చెన్నూరు కడ కావాలని పెద్ద పవర్ ప్రాయిట్ కావాలి ముఖ్యమంత్రి గారు పట్టుకుపోవాలని నేను ముఖ్యమంత్రి గారు నేను ఎమ్మెల్యే పట్టుకుపోయాను ఆనాడు నీ దగ్గర ఏమి మాట మాట్లాడలేదే నీకు పవర్ ప్రాయిట్ ఇస్తా ఏంటి దాన్ని అన్నానా చెప్పు ప్రమాణం చేయొచ్చు ప్రమాణం చేసి చెప్పాలి నేను కోఆపరేట్ బ్యాంక్ ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో డబ్బులు ఇస్తాను డబ్బులు తీసుకోలేదు నాకు పవర్ ప్రాజెక్ట్ అని ఎమ్మెల్యే దగ్గర పోయి నన్ను రిక్వెస్ట్ చేసుకుని ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నన్ను పట్టే సందర్భంలో ఒక్క మాట మాట్లాడింది పవర్ ప్రాజెక్ట్ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పి నేను ఇప్పించడానికి ప్రయత్నం చెప్పాను మాట తప్ప మరొక మాట అది దివాకర్ రావు నైజం దివాకర్ నైజం అది నువ్వు చెప్పాలి వీటి మీద ఏం చెప్తావు నువ్వు కల్లిబల్లి మాట మాట్లాడుతున్నావు ఏదో కల్లిబల్లి మాట మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఇవేం చెప్తలేవు ఎందుకు చెప్తలేవు చెప్పే ధైర్యం లేదు నీకు చెప్పే ధైర్యం లేదు అందుకే నువ్వు చెప్పలేకపోతున్నావు అందుకే నువ్వు చెప్పలేకపోతున్నావు ఏమి ఏం చేస్తావే ఏదంటారు 
హైదరాబాద్ లో అజోధ ఎకర అరవై ఎకర భూమి ఏడు వందల ఫ్లాట్ అజోధ ఎయిటీ టూ లో అక్కడ జీపి గ్రామ పంచాయతీ అది లేఅవుట్ చేసా తీసుకున్నారు అదంతా ఆ వ్యవహారం ఆ వ్యవహారంలో వాళ్ళని మీద చాలా సార్లు పెట్టారు ఇవాళ పెట్టింది కాదు రెండు వేల పద్నాలుగులో సిరుపు సిరుపులను కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళే అక్కడ వచ్చి కరపత్రలు పంచారు ఈ కాపుర వాళ్ళు ఈ గోపాలత సహా కరపత్రలు పంచారు నువ్వు అక్కడ కబ్జా చేస్తున్నావు నువ్వు అక్రమంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నావు నువ్వు బెదిరిస్తున్నావు అని ఆనాడు నువ్వు అక్కడ కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ప్రచారం చేసింది వాళ్ళకు ఇలా కోర్టు స్టే వాళ్ళు చెప్తున్నారు పేపర్లో అక్కడ మేము నేను ఉంటున్నాను రెండు వేల రెండు వేల పదమూడు లేదా స్టే వచ్చేది వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ కొంత స్టార్ట్ చేసుకున్నారు యాభై ఏళ్ళు వాళ్ళు కట్టుకున్నారు కష్ట కష్ట వాళ్ళని బెదిరించే కార్యక్రమం వాళ్ళు ఇల్లు పూలు కొట్టే క్రమం వాళ్ళని దెబ్బలు కొట్టే కార్యక్రమం కారును డామేజ్ చేసే కార్యక్రమం అది వీడియోలు వచ్చినా కాదే నీ మీద కాంప్లైంట్ చేసారు కదా ప్రేమ సాగర్ రావు ప్రేమ సాగర్ ప్రేమ గుండాలు కాంప్లైంట్ అని అక్కడ అక్కడ కాంప్లైంట్ చేశారు కదా చేసినా చేయలేదా అంటే ఎందుకు చేసిండ్రా నీ మీద నువ్వు అంత వివరణ ఇస్తున్నావు అసలు ఎనభై రెండులో లేవటు లేవట మరొకటి అది వాళ్ళ వాళ్ళ పరిధి అది నువ్వు ఎందుకు కొన్నావయ్యా నువ్వు ఎప్పుడు కొన్నావు నువ్వు పదిహేను నెలలకు ఇరవై నెలలు కొన్నట్టు నీకు ఏమవసరం అక్కడ ఒకేసారి నిజమైన వ్యక్తి అయితే అసలు ఒక గడ భూమి కొన్న తర్వాత ఏ రకమైనా అసలు డిస్ప్యూట్ లైన్ కొనే అధికారం మనకు ఉంటుంది మనం అంతా రాజకీయ నాయకులు అయినా కాకుండా ఒక నిజమైన వ్యక్తి ప్రజాస్వామ్యం నమ్ముకున్న వ్యక్తి ఎలాంటి భూములు కొనాలండి డిస్ప్యూట్ లైన్ కొంటావా నువ్వు వాళ్ళ కోర్టు ఏమి ఇచ్చిన సరే వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్తారు కదా నువ్వు చెప్పి నువ్వేదో కథలు చెప్తావు నీ కథలన్నీ ఎవరు నమ్ముతారు నీ కథలు వాళ్ళు నమ్ముతారా నీ మాట వాళ్ళు నమ్ముతారా చెప్పండి నీ ఎనుకున్న సపోర్ట్ కొడుతుంది తప్ప ప్రజలు నమ్ముతారా చెప్పండి ప్రజలు నమ్మరు ఎందుకు నమ్మరు ఎందుకు నమ్మరు మొన్న ఒకటి తెలిసింది నాకు నువ్వు రెండు వేల పది రూపాయలు ఎప్పుడో ఏదో ఉద్యమం పెట్టాను నువ్వు పైసలు తీసిన సంగతి చెప్పాను ఏదో హోంగార్డ్ అట పైసలు తీసుకున్నా డబ్బులు తీసుకున్న సంస్థ నేను కూడా చెప్తున్నాను ఉద్యాల విషయంలో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఒకేసారి సింగరేలు మోర్ దెన్ సిక్స్టీ ఒకేసారి చెప్పి అది ఒకటే కాదు చాలా ఒకటైతే చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను దేవాపూర్లో ల్యాండ్ లూజర్స్కి వాళ్ళ ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు ఇంకా కొంతమంది ల్యాండ్ లూజర్స్కి ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు ఒక ఇరవై మంది ట్రేబల్స్ ఇవ్వలేదు జీవి సుధాకర్ గారు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇంటి ఎప్పటికీ వచ్చేవారు ఉద్యోగాల కోసం నేను బాగా నాకు అబ్జర్వేషన్ ఎందుకంటే ఆయన నెంబర్ నేను ఉండగా వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు ఈవెన్ హైకోర్టు డిసిషన్ ఇచ్చింది దేవపూర్లో ల్యాండ్ లూజర్స్ ట్రైబల్కి ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు ఆనాడు ఉమ్మడి జిల్లా కలెక్టర్ డిసిషన్ ఇచ్చాడు వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని కానీ కంపెనీ సుప్రీం కోర్టు సుప్రీం కోర్టు వేరే సందర్భంలో ఈ పాపం ట్రైబల్ కోర్టు సుప్రీం కోర్టు పోగలుగుతారా పోలేదు నేను రెండు వేల నాలుగు రెండో సార్ గెలిచిన తర్వాత కంపెనీ ఎక్స్పాన్షన్ అక్కడ అవసరం పడ నాకు నచ్చారు కంపెనీ యాజమాన్ సార్ మీరు సపోర్ట్ చేయాలి ఎక్స్పెన్స్ ఎస్ మీరు సపోర్ట్ చేస్తారు కానీ హైకోర్టు డిసిషన్ ఇచ్చిన ఉమ్మడి జిల్లా కలెక్టర్ డిసిషన్ ఇచ్చిన ట్రైబులకు మీరు ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా సుప్రీంకోర్టు వేరు పోకుండా అన్యాయం జరుగుతుంది ఆ ఇరవై మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తేనే మీ ఎక్స్పాన్షన్ వచ్చి నేను ప్రజా ఇప్పుడు శేఖరలో నేను మాట్లాడుతాను లేకపోతే మాట్లాడను అని క్లారిటీగా చెప్పిన వ్యక్తి దివాకర్ రావయ్య దుష్ట కట్టుకో దివాకర్ రావు దేనికి లొంగడు పోయి చెప్పాను పోయి చెప్పాను విత్ ఇన్ ద వీక్ డేస్ లోపల ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి సుధాకర్ గారు ఎందరు ఉన్న పంచి ఇరవై ఏళ్ళు తిరిగి తిరిగి అసలు వాళ్ళు పాపం చనిపోయారు అసలు ఉద్యమాన్ని అందరూ చనిపోయారు వాళ్ళ కొడుకులకే నేను గెస్ట్ హౌస్ లో ఆనాడు స్వర్గీయ ఇద్దరు ఉన్నారు ఆనాడు ఎన్నో నాయకులు ఇయ్యా లేరు పాపం ఇద్దరు చనిపోయారు ఆనాడు కార్మిక లోకం ముందట ఒక్కరిది ఏదో అన్నది డిస్ప్యూట్ అయితే పంతొమ్మిది మందికి నేను ఒక నయా పైసా ఖర్చు లేకుండా అపాయింట్ ఆర్డర్ ఇచ్చిన సంగతి గుర్తుపెట్టుకో ప్రేమ సాగర్ రావు దేనికి లొంగడు దివాకర్ అని గుర్తుపెట్టుకో అదే అసలు నువ్వు ఎట్లా రాజకీయ నాయకుడు అయిన ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఆయన ఎట్లుండాలి ఆదర్శవంతంగా ఉండాలి ఉన్నావా ఉన్నావా ఆదర్శవంతంగా ఉన్నావా నేను చాలాసార్లు చెప్పాను దానికి వివరణీయంటే లేవు కదా 
నువ్వు కాంట్రాక్ట్గా మోడల్ స్కూల్ తీసుకోండి మూడు జిల్లాలు ఒకటే చేసిండప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డితో బాగా కొలిట్ అయ్యి నాలుగు జిల్లాలు బహుశం నేర్చుకు ఆదిలాబాద్ కరీంనగర్ వరంగల్ నల్గొండ బహుశం ఇంకే జిల్లు ఉంటుండొచ్చు ఇక్కడ మన మనకు లక్ష్మెట్లు మోడల్ స్కూల్ బిల్డింగ్ అయ్యేటప్పుడు స్లాబ్ అయ్యకుండా డబ్బులు కావాలని అధికారిని నువ్వు బెదిరించావు అధికారి ఏనన్నాడు అధికారి నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేశావు చెప్పు దాని విషయం చెప్పంటే నీకు నోరు రావడం లేదు చెప్పు నేను అడగలేదు నేను దానిని ఇబ్బంది పెట్టలేదు ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని చెప్పే దమ్ము ధైర్యం ఉందా ప్రేమ సాగర్ నీకు ఉందా ఆయన ఇబ్బంది పెడితే ఆయన నీకు బిల్ రాయలేదు నువ్వెక్కడ నాయకుడు అయ్యా అసలు పని బాగుండాలి క్వాలిటీ బాగుండాలని రాజకీయ నాయకుడు కోరుతుంటే పని చేయకుండా బిల్ అడిగినామంటే ఇది దేవుని మీద నువ్వు మాట్లాడితే ఒకసారి దేవుని నమ్మి నువ్వు మాట్లాడు నేను కూడా దేవుని నమ్మే మాట్లాడు నేను దేవుని నమ్మే మాట ప్రతి వాడు దేవుని నమ్మే మాట్లాడుతున్నా నువ్వు దేవుని నమ్మి మాట్లాడుతలేవు నువ్వు ప్రమాణం చేసే అవసరం లేదు ప్రమాణం చేసే అవసరం లేవు నేను మాట్లాడిన మాటలు నేను దేవుని నమ్మినని మాట్లాడుతూ మాట్లాడు నేను మాట్లాడుతున్నా దేవుని నమ్మే మాట్లాడు ఇన్ని భూములు అన్నాడు కదా అవి తీయాలి అవి బయటికి రావాలి ఆరు నెలలే అనబట్టి ఎందుకు తీయి తొందరగా బండారం బయటపడుతుంది నేను నిజరూపం బయటపడుతుంది అని మాట కూడా చెప్పాలి చాలా సందర్భాల్లో అభివృద్ధి లేదంటాడు అభివృద్ధి లేదంటాడు మేము రాత్రిని పోవాలి మేము రాత్రిని పోవాలి అభివృద్ధి కోసం కాంట్రాక్టర్ని అధికారిని ఎంట పడుకు ఎంట పడుతూ ఎన్నికల కోడు ముందు అక్కడక్కడ ఏం కొబ్బరికలు కొట్టము డెఫినెట్ కొడతాం మేము చేసే పని మేము నాలుగు కో నాలుగు కోట్ల మంది పెడతాం డెఫినెట్గా బయట పెడతాం బయట పెడతాం రవీంద్ర కాంట్రాక్టర్ పట్టుకొని మేము డెఫినెట్ డెఫినెట్గా ఎంబడి పడుతున్నాం బాగు పని చేయాలి ఇంకా అందరు కాంట్ ఎంబడి పడుతుంది అతని కాంట్రాక్టర్ డబ్బులు ఇబ్బంది ఉంది పేమెంట్ అవతలేదు పలు ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో నాలుగు ఎక్కల పని చేసినప్పుడు అక్కడో కాదు ఇక్కడ నాలుగు ఎక్కల పని చేస్తాం ఈ మధ్యన పని బంద్ అయింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు అంటే నీకెందుకు ఎందుకు బాధ అంటే మంచిల పట్టు అభివృద్ధి చేయద్దా అభివృద్ధి చేస్తే మాకు మంచి పేరు వస్తుంది మాకు ఓట్లు దివాకర ఓట్లు అయితే నాకు ఓటు వేయాలనే బాధ నీకు చెప్పండి డెఫినెట్గా మున్సిపల్ పని అయినా ప్రభుత్వ పని అయినా మరొక డైరీ మేము చేస్తున్నాం అక్కడ ఏదో మధ్యన ఆగింది ఇక్కడ ఏదో తొందర చేస్తున్నావు అంత స్పీడ్ ఎందుకు అంటే పనులు చేయడం నీకు ఇష్టం లేదా అభివృద్ధి చేసిన ఓర్చుకోలేవే ప్రజలు కావచ్చు నీకు నీ కోసం కాదు మేము మేము చేసే ప్రజల కోసం అభివృద్ధి చేస్తున్నాం రౌండ్ సర్కిల్ ఓటర్ కూడా చేసుకుంటూ వస్తున్నారు లక్ష్మీ దాసికర్ వైండింగ్ చేశారు మ్యాక్సిమం హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ సిక్స్టీ సిక్స్ దాకా లిమిట్లో డ్రైన్ కూడా కట్టారు ఎక్కడ లక్ష్మీ దాసిక డ్రైన్ కట్టారు ఆ పక్కన కాదా కంటిన్యూ కట్టారు ఈవెన్ వెళ్ళమిల్ చేస్తాం డ్రైన్ కట్టారు ఎంత వేడి పెరుగు చూడండి అది కూడా జీర్ణించుకునే పరిస్థితులు లేవు అంటే నువ్వు చేయలేదు కదా ఆరు సంవత్సరాల ఎమ్మెల్సీగా మూడు సంవత్సరాల ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా నో డౌట్ నీ పదార నడవపోవచ్చు అయ్యా ఎమ్మెల్యే నడిచిన కోసం నేను ఒప్పుకుంటాను ఆనాటి ఎమ్మెల్యే కాల్సి పాతని కానీ రెండు వేల తొమ్మిది మేము ప్రజాపతి కాలేకపోయా నువ్వే కదా ఎమ్మెల్సీ నువ్వే కదా ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంబడి నువ్వే ఉన్నావు కదా ఒక్కటి మచ్చుకొని ఒక్కటి చెప్పండి చెప్తా ఏమయ్యా ఇంకా మరొకసారి అవకాశాన్ని ఒక ఒక దేనికోసం అవకాశం మచ్చుకైనా దాదాపు త్రీ నియర్ అబౌట్ త్రీ ఇయర్స్ నువ్వు నువ్వు అధికారం నుండి ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర ఉండి నువ్వు పత్తాల కాపుకు పర్మిషన్ నడిపించుకున్నవే రోజు రెండు మూడు లక్షలు సంపాదించుకున్నావు కోట్ల రూపాయలు సంప ఐదు కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకున్నావు ఈ అభివృద్ధి నువ్వు ఎందుకు ఆలోచించలేదు ఒక్క ఒక్క పని నా ఎంటైర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అసలు మచ్చుకైనా చెప్పండి ఒక్కసారి చెప్తలేదు ఏమైంది అప్పుడు నీకు అప్పుడు ఇది జ్ఞాపకం రాలేదు అభివృద్ధి జ్ఞాపకం రాలేదు పేద పేద జ్ఞాపకం రాలేదు ఊళ్ళలో మంచి అంటే జ్ఞాపకం రాలేదు ఒకటే జ్ఞాపకం ఎట్లా కోట్లు కట్టాలి ఎట్లా పత్రాలకు బాగా ఆడిపియాలి యువతని నెడు మార్గంలో పెట్టాలి తల్లిదండ్రులకు బిడ్డలకు భార్యకు పిల్లలకు దూరం కావాలి నీ వల్ల ఎన్ని కుటుంబాలు ఎన్ని కుటుంబాలు ఎన్ని కుటుంబాలు పదాల బట్టి చెప్పండి ఎంతమంది యువత ఎన్ని విధాలు బాధపడి ఇలా ఎవరో కాదు స్వయంగా నిందాగా చెప్పానే 
హనుమంతరావు గారు నీ వల్ల నీ వల్ల ఎడిపోయాడు ఆయన పాపం ఎడిపోయాడు కనీసం ఆయన నువ్వు డీసీపీ చైర్మన్ ఆయన జిల్లా కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ డైరెక్టర్ మాదాపురం మాధవరం హనుమంతరావు హాజరు కనీసం చనిపోతే నువ్వు రాలేదంటే అర్థం ఏంటిదండి నువ్వు చేసిన మోసానికి నువ్వు నీ వల్ల ఆయన పాపం చనిపోయాడు అనేది వాడ వాడ ఊరూరు జిల్లంతా ఇటు దారాళంగా పాకింద పక్క చెప్పాడు అలాంటి దుర్మార్గు నేను నువ్వు మమ్మల్ని అని అధికారం ఉందా ఇలా రవీంద్ర పేరు ప్రస్తావించాడు రవీంద్రరావు క్వాలిటీ క్వాలిటీ విషయంలో క్వాలిటీ చూసుకుంటుంది మాకు అందరి సమానమే ఆయన పెండింగ్ బిల్లు విషయాలు ఇబ్బంది ఉంటే ఆ ఇబ్బంది కోసం పాపం తాపత్ర పడుతున్నారు చూస్తున్నారు మీడియాను కడుతున్నారు అయిపోయిన చక్కగా బ్రహ్మాండంగా మీడియా కడుతుంటే లుక్ వస్తుంది ఆయన కళ్ళు ప్రేమ్ సార్ కళ్ళు ఓరలేకపోతున్నారు ఆయన కళ్ళే అసలు అసలు ఏమనలేదు అని నేను అనలేను అనుకో ఆయన కళ్ళే ఓరలేకపోతున్నాడు దాని లుక్ చూసి ఈ నాలుగు చౌకులు అయితే దాన్ని పెట్టి ఐటెం చూస్తే ఆయన దిమ్మ తిరిగి పోతుంది ఆయన దిమ్మ తిరిగి పోతుంది అది ఓరలేని కళ్ళండి ఎందుకని అంత ఓరలేని కళ్ళు చెప్పాలి ఓరలేని కళ్ళు ఎందుకు నీకు ఏమి ఇబ్బంది కలుగుతుంది చెప్పు అభివృద్ధి ఒకసారి అభివృద్ధి లేదంటే అభివృద్ధి చేస్తాను ఎందుకు చేస్తానని ఎవరైనా ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఏదో చెప్తాను కథలు ఏస్ ఆయన రూల్ ప్రకారం చేస్తున్నాడు బిఫోర్ నోటిఫికేషన్ బిఫోర్ ఎన్నికల షెడ్యూల్ మొదలే తన పని మొదలు పెట్టుకున్నాడు అది చేసే అధికారం ఉంటుంది అంతంత అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతుంది అంతంత అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతుంది ప్రజలందరూ కావాలి కావాలని ప్రజలను కోరుకుంటే వద్దు వద్ద నువ్వు కోరుకుంటే నీకు మంచి మీద ఏం అభిప్రాయం ఉంది నీకు ఎందుకు ఉంటుంది మంచి అభిప్రాయం నీకు ఉండదు నువ్వు బెల్లంపల్లి జిల్లా అన్నవానికి మంచి మీద నీకు ఎందుకన్నా అభిప్రాయం బెల్లంపల్లి జిల్లా అన్నలే అలా చెప్పండి ఒక రాని అనుయ్యాల బెల్లంపల్లి జిల్లా అనే అన్నను ఏస్ నా రైట్ అని అనగలుగుతావా నీకు దగ్గర ధైర్యం ఉందా అన్నే ఆ నన్ను ఎందుకన్నావు ఆనాడు ఈ జిల్లా కాదు ఏదో పిల్లపల్లి కాన్స్టెన్సీ అక్కడ నేదో నేదో బీనాన్ని గిన పెట్టుకుంటా ఏదో నా మనిషిని పెట్టుకుంటా ఏదో ఓట్లు నాలుగు ఓట్లు దండుకుంటామని అందులో నీ మండలం అక్కడని నువ్వు బెల్లంపల్లి జిల్లా అన్నవా మంచాల మీద మాట్లాడే హక్కు హర్వత ఉందా అంటుంది అలా లేదు నీకు హర్వత లేదు మంచాల టూ అంతరాం బీచ్ అసలు ఇలా ప్రజలను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా చేతులు జోడిస్తున్నా మంచాల ప్రజలు ఇక్కడికి ఎంటైర్ ఈ ప్రాంత జనానికి మంచాల టూ అంతరం బ్రిడ్జ్ దట్ ఈస్ హిస్టారికల్ ఎంతో దూరభారం తగ్గుతుంది సమయ సమయభావం తగ్గుతుంది తర్వాత ట్రాఫిక్ లేకుండా ఈజీగా త్వరగా మనం అనుకున్న గమ్యానికి చేరతాం దాన్ని ఏమంటాడండి నాకు అంతరం ఏస్ అది అంతరం మా బా నా భార్యది అంతరం అండి నా భార్య ఒకటే బిడ్డ మా భార్య తండ్రికి తల్లిదండ్రులు ఆస్తి నాకేస్తుంది కదా నాకేస్తుంది కదా అది నీకు ఏసానా అది నీకు ఏసానా ఇంకేదో కొనే అంటే అది కొన్న చూపెట్టాలి అంటే లక్ష యాభై జనాభా మంచిర్యాలలో ఈ ప్రాంతం అంతా లక్షలా జనం నేరుగా ఒక ఇరవై రెండు కిలోమీటర్లు అవుతుంది దాన్ని కూడా కేవలం నా కోసం అంటున్నాం అంటే అసలు నేను దేనికి ఇందాక నిన్న మానసికంగా ఆయనకి ఇబ్బంది ఉంది చెప్పి ఆ మాట ఎందుకంటే మంచిగా ఉన్న వ్యక్తి అట్లా మాట్లాడు అది నా కోసం అండి నాకున్న మా నా మా భార్యకున్న ఓ పన్నెండు ఎకరాలు పది పన్నెండు ఎకరాలకు నా కోసం అండి అక్కడ అది కాదండి నేను అంతరాం సైడ్ పోతే వాళ్ళందరూ ఆ ప్రాంతం వాళ్ళందరూ ఎన్నో సందర్భాలు మీరు బాగా పనిచేస్తే మాకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది మేము నేను దగ్గర రాగలుగుతాం మేము రాముగుండ పెద్ద పేరు పోలేకపోతున్నాం వీటి ద టెన్ మినిట్స్లో మేము మంచిగా మా అంతరాం నుంచి అంతరాం మండల ఆఫీస్ నుంచి ముక్కడం చేస్తే పది నిమిషాలు మేము మేము ఎంత ఉంటాం వాళ్ళు పాపం సంబరపడుతుంది ఈ ఏ ఓటు ఎట్లా అడుగుతుంది అంతరాం పెరిగి అవసరం లేని వ్యక్తి నువ్వు ఓట్లు అడిగే నీకు హక్కుందా ఓట్లు అడిగి అప్పుడు చెప్పి ఇవ్వాలా నీకు హక్కు లేదు ఇవ్వాలా లేదు ఇది ప్రజలు గమనించాలా దేశేసి ఇలా ప్రజలు గమనించాలి ఇలా చెప్తూ పోతుంటే ఇంకా అన్నాడు మా నాయకులు పట్టుకో ఆయన చాలా ఇదట నేను ఎక్కడ ఏం చేయలే అంటా అంటారు కోకలలు చాలా దగ్గర కేసులు చాలా దగ్గర కేసులు 
కేసులున్న వ్యక్తి నేను మంచోడైన అధికారం ఉందా లేదు మా మీద కేసు చెప్పాడు లేదు హైకోర్టు నుంచి ఏం కేసు అది శ్రీరాంపుర ప్రాంతంలో జుజల్ కిషోర్ సిరిమ రామ్ అన్న వాళ్ళ భూములు ఉన్నారు అక్కడ అక్కడ ఉన్నాడు ఒక అతను ఏ బాబు తన సంగతి మీకు తెలుసు గోపాలరావు అనే వ్యక్తి అక్కడ డిస్టర్బ్ చేస్తారు ఏది చిత్రంపల్లి గోపాలరావు ఉన్నారు కదా కొనుగోటి గోపాలరావు అనేది డిస్టర్బ్ చేస్తారు ఇంట్లో నాకు డెఫినెట్గా అందరు అప్రూవ్ చేస్తారు నాకు ఇక్కడికి ఎవరైనా వస్తారు నాకు అన్నయ్య జరిగిన నాకు వస్తాను నేను ఐదు ఎమ్మెల్యేగా డెఫినెట్గా నేను పోలీసులు అందరు ఏమని చెప్తాం చూడండి విచారించండి ఏది కరెక్ట్ ఉంటుంది పని అని చెప్తాను ఆయనకి ఏమైంది ఆయన చేసేది చెప్తుగా జుగల్ కిషోర్ గారు వీళ్ళు ఇస్తున్న మనుషులు నేను చెప్పాల్సి ఉంది అంతా అందరు బాగా తెలుసు వ్యాపారం అప్పుడు ఎంతమందికి ఆయన పెట్టిందండి మాకు వీళ్ళకి ఇబ్బంది పెడుతున్నది ఆడున్న పోలీస్ అధికారులు అందరిని పెట్టారు ఏది ఆ గోపాలరావు నా మమ్మలగా పోలీసు అధికారులు పెట్టి మాకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది అంటే పోలీసు తప్పు చేస్తే పోలీసు తిట్టే డెఫినెట్ పెడతారు వాళ్ళు కూడా కోర్టు కట్టేయండి అదో నా పేరు పెట్టారు మా కొడుకు పేరు పెట్టారు అంటే మేము ఎవరైనా మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మాకు అన్యాయం జరుగుతుంది మామూలు ఇబ్బంది పెడుతుందంటే ఒక ఎమ్మెల్యేగా నాట్ ఓన్లీ ఎమ్మెల్యే ఎవరైనా ఎన్ని వన్ సిటిజన్ డెఫినెట్గా వాళ్ళు సాయం చేస్తారు చెప్తారు పోతారు అది మేము చేసిన నేరమా అది ఏమైందో తెలుసుకో ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడినా కదా తెలుసుకో ఏమైందో అదే జుగల్ కిషోర్ తెలుసుకో అదే శ్రీపుర రామన్న ఊరి చిత్రం తెలుసుకో సమాధానం చెప్తారు కోర్టు ఏమన్నది కోర్టు కొట్టేసి ఉంచిందా తెలుసుకో అంటే అది కూడా ఒక కేసా సీతారాం పెళ్ళి గోపాలరావు పెట్టిన కేసు కూడా ఒక కేసా అది దృష్టి పెట్టుకో మరి నీ మీద చాలా నీ మీద చెక్ బౌన్స్ కేసు అయినాయా కాలేదా ఎవరు పెట్టారయ్యా మీ పార్టీ నాయకుడే వినోద్ గారు వినోద్ గారు పెట్టారు దాని సమాధానం చెప్పు నువ్వు పైసలు ఇస్తలేవు కదా ఇచ్చిందో కొంత చెక్కు ఇవ్వంది ఇంకా అథెంటికల్ ఏంది రికార్డు లేని ఇంకా కొంత డబ్బు ఇచ్చారు దానితో నేను స్పందన లేదు నేను కరెక్ట్ నేను బాగున్నా నేను ఇస్తలేను ఇస్తా అంటున్నావా రికార్డెడ్గా నీ మీద కేసులు అయినాయి కదా ఇంక అంతకన్నా హీనాతి హీనమైన నీ నీ భావన నీ ఆలోచన అది ప్రజలు నమ్ముతారా ఒకసారి దృష్టి పెట్టుకో ఇంకేమన్నారు ఆయన ఏదో తలుసుకుంటే నలభై రోజుల తర్వాత చెప్తాడు నీ తరం కాదు బాబు నీ తరం కాదు బాబు ఇలాంటి వాళ్ళు మహాను మహానుభావులు వేయారు ఎందరో గుండాలు వేయారు ఎందరో దేశ విదేశాల్లో ఎందరో ఎక్కడ వేయారు ప్రజలచే ప్రజలచే తిరస్కరించబడ్డారు నీది కూడా నీ మాటలకు నీ చేష్టలకు చట్టం ఉంది ఇక్కడ ప్రజాసమ వ్యవస్థ దేశంలో ఉంది రాష్ట్రంలో ఉంది చట్టం తన పని చేసుకుంటూ పోతుంది ఒక మాట మాట్లాడు ఒక మాట మాట్లాడు ఒక పని చేసి చూడు నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావో ఏ రకంగా ఉంటావో ఎక్కడ ఉంటావో అది చూపించే బాధ్యత అది చట్టం తన పని తను చేస్తుంది అనేది కూడా నేను చెప్పడం జరుగుతుంది దివాకర్ రావు గారు నేను అలా అంటలేను నా చేతుల అధికారం ఉంది ఏనాడు అనలేదు నేను చట్టాన్ని నమ్ముకున్నా నువ్వు చట్టాన్ని నమ్ముకోలేవు నువ్వు చట్టాన్ని నమ్ముకోలేదు నువ్వేమైనా గుండాయిజం రౌడీజం కబ్జాలు మోసం ఎగబెట్టు నువ్వు నమ్ముకున్నావు తప్ప దివాకర్ రావు ఇవి నమ్ముకోలేదు దివాకర్ మంచి మంచి ఆలోచన శాంతియుతంగా నీతిగా నిజాయితీగా నిఖచ్చిగా ఉంటుంది నేను నేర్చుకుని తప్ప నీ వ్యవహారం నాకు లేవు నీ ఆలోచన నాకు లేవు నీ పద్ధతి నాకు లేవు నీకు నాకు ఎంత తేడా అనే సంగతి అది ప్రజలు నిర్ణయిస్తున్న మాట కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది నువ్వు ఏం చేసిన సంగతి తెలియదా నువ్వు ఎవరి సహకరిస్తున్న సంగతి తెలియదా నాగర్ కూడా వచ్చారు నాగర్ వచ్చారు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో చెప్పడం జరిగింది కరెక్ట్ వ్యవహారం ఉంటే రండి నేను డిఫరెంట్ సపోర్ట్ చేస్తా కరెక్ట్ వ్యవహారం లేకపోతే నాకు రావద్దని చెప్పేస్తా నువ్వు కరెక్ట్ వ్యవహారం లేనిక నీకు కావాలి ఎందుకంటే నీకు డబ్బులు కావాలి ఆడుగా నీకు డబ్బులు కావాలి నీకు డబ్బులు లేని మనసులు పడ్డదు నువ్వు వందల మందికి మోసం చేసి వందల మందికి ఎగబెడతాం కాబట్టి నేను డబ్బే నీకు అవసరం ఇక మా నాయకుల విషయం మాట్లాడి మా రాకేష్ విషయము ప్రవీణ్ విషయంలో ఇంకో ఏదో కౌన్సిలర్లు అందరూ పట్టుకుపోతాను
ఏదో మాట మాట్లాడాలి ఒక్కసారి దేశీయ ప్రజల్ని మనవి చేస్తున్నా ఈ కాన్స్టిట్యూ ప్రజలు జిల్లా ప్రజలు నలభై రోజుల తర్వాత అప్పుడు చూపిస్తాడట చూపిస్తాడట ఏంటిది ప్రేమ సాగర్ నీ మాటలు ఏమున్నది గుండాయిజం రౌడీజం నీ మాటల్లో ఉంది అది నేర్చుకో బిడ్డ అది నేర్చుకో నువ్వు తప్పు మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు తప్పు మాట్లాడుతున్నావు నేను మాట్లాడుతున్నా నేనేమంటున్నాను చట్టం పరిధిలో ఉంటా అంటున్నా చట్టం పరిధిలో ఉంటా ఎందరో యోధాన యోధుల సుంటోళ్ళు యోధాన యోధుల సుంటోళ్ళు తప్పుకి శిక్ష అనుభవించారు నువ్వు కూడా నువ్వు చేసే తప్పులకు శిక్ష అనుభవించక తప్పదు అనే మాట కూడా చెప్పాను తర్వాత ఎవరయ్యా నీకు ఆశాపోతేనేమో నేను చెప్పే అవసరం లేదు అక్కడ ఎవరో ఏది ఎలాంటి బంధుత నేను చెప్పే అవసరం లేదు అక్కడ పోయే లోల్లి అక్కడ నెట్టేసుకున్న కార్యక్రమం చేసినా చేయలేదా నీకు బాగా ఇంటి చుట్టాలు నేను అందరు విడిచిపోయి వెళ్ళిపోయా నీ పద్ధతి ప్రవర్తన నచ్చక అక్కడ ఏదో ఎలుగ పెడతాడు ఆశీర్వాదులో డాష్ మీద ఏమైంది నెట్టుకున్న కార్యక్రమం వచ్చింది రాలే చెప్పు ఆ నుంచి ఆదరా వేను ఎందుకయ్యా ఏదో ఏదో ఎరగని కూ అట ఏదో ఎరగని కాదు ఇంకా మీరు కేరినట్టు కాదు ఇక్కడ ఆ మాటలు నాకు అల్లేని నేను ఆదిలాబాద్ ఏమైందయ్యా అక్కడ నువ్వు ఎందుకు వచ్చిన అక్కడ డిమాండ్ చేశావు అక్కడ నాలుగు మాటలు అన్నారు అక్కడ నాలుగు మాటలు అన్నారు జిల్లా మొత్తం ఈ పిత్తాను టికెట్లు మొన్న నిన్న మొన్న ఇంటికి వచ్చారు టికెట్ లాంటివి కదా డబ్బులు వసూలు చేసినావు ఆ డబ్బులు ఈ బిడ్డ అని నీ మొన్న నీ ఇంటికి ఏదో టికెట్లు ఆశించిన వాళ్ళు డబ్బుల కోసం నీ ఇంటికి వచ్చింది రాలేదా అడిగిన అడగలేదా అది ప్రజలకు చెప్పవలసిన బాధ్యత నీపై ఉంటుందని చెప్తుంది ఎంతమంది మోసం చేసింది అన్ని పిత్త అన్నావు ఎన్ని ఎన్ని పిత్త చెప్పు ఎన్ని పిద్ద ఇప్పిపోతే నీ గతి ఏంటిది ఇప్పిపోతే నీ గతి ఏంటిది అంటే నీకు డబ్బుల కోసం టికెట్లను ఆశలు చూపెట్టి డబ్బులు వసూలు చేసుకున్న సంస్కృతి నేను కూడా ఉన్నాను నేను కూడా ఒకనా టికెట్ ఇప్పించాను నేను కూడా ఒకనా టికెట్ ఇప్పించిన కానప్పుడు టికెట్ ఇప్పించాను ఏదైతే హరినాయక్ ఇప్పించాను ఒక్కసారి అడిగేదాండి హరినాయక్ టికెట్ ఇప్పించిన తర్వాత పైస కాదు పైస కాదు ఆనాడు కొల ఇబ్బంది ఉంటే ఏం చేసిన అరినాయక్ అడగండి దివాకర్ ఏమంటారు టికెట్ ఇప్పించాం రూపాయి ఖర్చు పెట్టింది ఆయన టికెట్ కోసం మొత్తం నాలుగంజి తే 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 అని మంది పైసలతో ఆయన ఇక్కడ రాజ్యం మేలుతుండే మాట కూడా చెప్పండి ఇన్ని మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు చేసిన తప్పు నీ మీద ఉన్న చెడ్డ పేరుకు నీ మీద ఉన్న గుండాయిదానికి నువ్వేదో చీరలు ఇచ్చుకుంటూ పోతున్నావు చూపెట్టు నీ రికార్డు చూపెట్టు వీళ్ళు అంటున్నావు డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నా అంటున్నావు నీకు డబ్బులు ఎక్కడ వచ్చా చూపెట్టు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇచ్చే ఎక్కడ అకౌంట్ ఉంది ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాయి రికార్డు చూపెట్టగలుగుతావా రాజకీయం అంటే ఇది జగమేరిన సత్యం నువ్వేదో బాగా వేరేగా మాట్లాడుతున్నావు ఒకసారి దృష్టి పెట్టుకో కరోనా సందర్భంలో బాగా మాట మాట్లాడిండయా మార్చి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఏడు ఉంది బహుశా నాకు గుర్తులే ఒక రోజు ముందే మా దగ్గర ఉన్న పెళ్ళి అయితే తెల్లారి కరోనా ఎఫెక్ట్ అయింది దాదాపు నేను వాస్తవం చెప్తుంది నేను అనుకుంటా మార్చిలో అయితే నేను ఆగస్టు దాకా ఐదు మాసాలు నేను అడుగు పెట్టలేదు హైదరాబాద్ ఇది వాస్తవం అని చెప్తాను అబద్ధం కాదు ఐదు మాసాలు నేను అడుగు పెట్టలేదు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ ఈ మంచాలు ఉన్నా ఇది వాస్తవం నీది కూడా రికార్డ్ చెప్తాం నువ్వు కరోనా ఎఫెక్ట్ అయినాక ఐదు మాసాల్లో రెండు రోజులే నువ్వు వచ్చినట్టుగా నాకు రికార్డు ఉంది ఓన్లీ టూ డేస్ టూ డేస్ నువ్వు కరోనా ఇప్పుడు తిరిగినావా నువ్వు బయట వచ్చినావా ఏదో నువ్వు అక్కడ చెప్పి పంత పంచవచ్చు ఆ మోసం పైసలు మంది ముంచి పైసలు నువ్వు పంచవచ్చు కానీ నేను ఒక సిస్టమేటిక్గా ఉన్నాను కరోనా సందర్భంలో కరోనా సందర్భంలో నేను ఇచ్చిన డబ్బు నేను ఇచ్చిన డబ్బు మంది ఇచ్చిన డబ్బు ఒక స్లిప్ ద్వారా స్లిప్ ద్వారా పెట్టి నేను ఇచ్చాను బహుశా మీ అందరూ చూసారు పేర్లతో సహా ఇంత ఇంత డబ్బా ఇచ్చాను నువ్వు ఇచ్చావు నువ్వు మంది దగ్గర వసూలు చేసిన డబ్బాగా నువ్వు ఇచ్చింది మోసం చేసిన డబ్బాగా నువ్వు ఇచ్చింది ఇతరులకు ఏపెట్టిన డబ్బుగా నువ్వు ఇచ్చింది నువ్వు ఆ రకంగా 
కరోనా సందర్భం నువ్వు ఇచ్చావు కొన్ని జాగాలు మేము ఆహార ధాన్యాలు ఇచ్చాము ఆహార ధాన్యాలు కూడా ఇచ్చా మేము నేను ఇచ్చాను కంట్రిబ్యూట్ చేశాను మా నాయకులందరితో కంట్రిబ్యూట్ చేయించాం వ్యాపారస్తులు కంట్రిబ్యూట్ చేసి ఒక్కొక్క దానిలో ఆహార పాకెట్లో వాళ్ళ పేరు పెట్టి నేను సప్లై చేశాను పేరు పెట్టి అందులో నా పేరు కూడా పెట్టుకున్నాను ఒక ఊరు ఇలా నేను చెప్తున్నాను పాలపల్లి గ్రామంలో ఆనాడు నా ఇంట ఉన్నా అన్నాడు నా ఇంట ఉండే ఆ యొక్క నాయకుడు నేను ఇస్తున్న నా పేరు చెప్పుకోమన్నాడు మీరు ఇచ్చినట్టు చెప్పుకోమన్నాడు పాలపల్లి గ్రామంలో తప్పు అయ్యా నీ పేరు నేట చెప్పుకుంటా అని చెప్పాను ఆయన చాలా రిక్వెస్ట్ చేశారు సార్ చెప్పుకోండి నేనే కదా మీకు దగ్గర చెప్పుకోమన్నా నేను తాలేపల్లి పోయాను ఇలాగా నేను చెప్పే నేను దేవుని అమ్మే ఈ మాటలు చెప్తున్నాను చెప్పి ఆయన చెప్పిన దేవుని అమ్మిన కాదు ఆయన చెప్పిన దేవుని కాబట్టి తక్కువ పోయి ఈ ఏదైతే ఈ ఆహార ధాన్యాల పొట్లాలు ఇది ఫలానా వ్యక్తి ఇచ్చాడు ఇది నాది కాదు బల్లగుద్ది నాలుగు మాటలు చెప్పి అవి ఇచ్చేచ్చాను ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోండి అర్థం చేసుకోండి అంటే అలా ఓల్ చేస్తారండి మంత్రితో నాటకాలు ఆడే వాళ్ళు లేరా చెప్పండి అలా చేసింది ఏలే చెప్పండి అలా చేశాను నువ్వు కరణ వచ్చినప్పుడు నాలుగు నెలల రోజులు వచ్చినా ఏదో డేట్ జూ జూన్ లెవెన్త్ ఏదో డేట్ ఉంది ఆ డేట్ ఏదో వచ్చినట్టుంది రెండు రెండు సార్లు వచ్చాను రెండు సార్లు వచ్చాను మరొక వరదలు వచ్చాయి మేము అర్ధరాత్రి రాత్రి అంతా మైక్ పట్టుకొని తిరిగాం దానికి కావాల్సిన నీళ్ళలో తెట్టల కోసం కరెంట్ తెప్పించాం అది మంగళవారం స్టార్ట్ అయినట్టుంది వరద బుధవారం ఎర్లీ అవర్స్ బేస్ అన్నాడు బాగా గుర్తుంది గురువారం నేను గుడికి పోతా కాబట్టి గుడికి పోయే వాళ్ళగా పది గంటలకు తీసుకు ఎప్పుడు వచ్చామండి ఎప్పుడు వచ్చావు అర్ధ రాత్రి మేము తెల్లార్థంగా మేము తెలియం చేసి కాదు చేసాం మేము కొంత సాయం చేసాం ప్రభుత్వం డబ్బులు ఇప్పించాం చేసాం మేము మేము ఎక్కడ ఎన్కాన్ చేయలేం ఎన్కాన్ చేయలేం అది మేము నేర్చుకున్న విద్య మేము చేసిన పరిస్థితి ఇలా చెబుతూ పోతుంటే అసలు నోరిప్పితే అబద్ధం అయినా నోరిప్పితే అబద్ధం చాలా మటుకు రోజు పోతుంది పాపం ఏమై డబ్బులు రేపు మాపు రేపిస్తా మాపిస్తా రేపిస్తా మాపిస్తా అంటున్నాడు ఇంకా ఇచ్చేది లేదు ఇచ్చేది లేదు మోసం చేస్తున్నాడు కార్యకర్త మోసం చేస్తున్నాడు వ్యాపారస్తు మోసం చేస్తున్నాడు ఇలా అందరికీ మనం చేస్తున్న వ్యాపారస్తు పేరుస్తారు మేము కిట్నే బాగా చేస్తే కొంతమంది మంచి పట్ల కొంతమంది డబ్బు ఇచ్చారు ఇంకా ఇచ్చు మొదలు పెట్టలే ఇంకా ఇంకా ఇచ్చు మొదలు పెట్టలే నేను ఇక వ్యాపారస్తులు మనం చేస్తున్నాను ప్రేమ్ సాగర్ రావు ఎంతమందికి అయితే బాకీ ఉండడం వడ్డీతో సహా ఈ మంచాల పట్టణంలో ఎంటైర్ ఎంటైర్ అందరికీ డబ్బు వడ్డీతో సహా చెల్లించవా నువ్వు చెల్లించవా నువ్వు చెల్లించే ఆలోచన నీకు లేదు ఎందుకంటే ఎగబెట్టడే నీ నైజం కాబట్టి నువ్వు చెల్లించవు ప్రజల ఆగ్రహానికి ప్రేమ సాగర్ నువ్వు గురిగా తప్పదు నువ్వు డబ్బులు ఎట్లా అయ్యావు ప్రజలు నీకు వ్యతిరేకంగా ఓటేస్తారనే మాట కూడా చెప్పాలి కదా పాపం బాధపడుతున్నారు మాకు చెప్తున్నారు సరే ఏంటి మాకు డబ్బులు ఇస్తలేరు ఏదేదో పట్టుకపోతున్నాడు ఏదో దుకాళ్ళ ఏదో దీపావళికి మేము ఇంటి ఇంటి పోయి మేం కలిసి మేం కలిసి అంటే ఈయన తిరిగే శక్తి లేక ఏదో పాకెట్ తీసుకొచ్చి ఆ స్వీట్ బాగా దుకాళ్ళు వాళ్ళే మనకి ఇస్తాను స్వీట్ పెద్ద పెద్ద దుకాళ్ళు పెద్ద పెద్ద వ్యాపారస్తులు మనం పోతే వాళ్ళు మన స్వీట్ ఇస్తారు నువ్వేదో తిరిగే లేక నువ్వు స్వీట్ పంపించి ఆ స్వీట్ డబ్బులు కూడా ఎన్ని నెల ఇయ్యలే నువ్వు స్వీట్ డబ్బు నువ్వు ఇచ్చే స్వీట్ డబ్బులు ఇస్తున్నావు చూసుకో మొదలు కిరాణ దుకాళ్ళు తెచ్చిన డబ్బు ఇస్తున్నావా నువ్వేదో తప్పుడు నువ్వేదో ఇస్తామంటే వాళ్ళు కూడా పాపం వెనకమని చేస్తున్నారు ఆ పైసలు పెద్ద ఎత్తున నీకు సామాన్ ఇచ్చారు రావు మాట్లాడుతూ అనేక అసత్యాలు చెప్పడం జరిగింది మొత్తం గంటసేపు మాట్లాడితే 
అబద్ధాన్ని మించిన అబద్ధం ఇంకా దీనికన్నా బెటర్ అబద్ధం ఏమైనా ఉంటుందా అనే లెవెల్లో మాట్లాడిండు సెల్ఫ్ బోల్ పెట్టుకున్నారు ఫ్రస్ట్రేషన్ ఓడిపోతున్నా ఈసారి ఓడిపోతే ఇక నేను ముల్లా మూట సర్దుకొని హైదరాబాద్ పోవాలి నేను ఎంతమందికి అయితే అప్పెక్ కొడుతున్నో వాళ్ళంతా నా మీద పడతారు ఎవరికైతే నేను టికెట్లు ఇప్పిస్తా అని చెప్పి పైసలు తీసుకున్నానో నిన్న మొన్న ఇంటి ముంగడికి వచ్చి గొడవ చేసిరు కుటుంబాలతో సహాజి గొడవ చేసిరు నా పరిస్థితి ఏంటి అని ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉన్నాడు ఆయనే అక్కడ అధిష్టానం దగ్గరికి పోతే నీకు ఒక్కడికి ఇచ్చిన ఎక్కువ ఇక నువ్వు తొమ్మిది సంఘ పక్కకు పెట్టమంటారు అయోమయమైన స్థితిలో ఉన్నాడు ఎటు చూసినా ఎటు చూసినా ఏ రిపోర్ట్ తెప్పించుకున్నా ఈ గుండాకు ఓట్ అయ్యారు అనే విషయం ప్రతి ఒక్క లోటుకి వెళ్ళి వస్తుంది అక్కడెక్కడో హైదరాబాద్ లో ప్రెస్ మీట్ పెడితే ఇవాళ కాదట దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు పోరాడుతుంది రెండు వేల పద్నాలుగులోనే ఆ కాపురా బాధితులు వలైతున్నారు అక్కడ సిర్పుర్ కాజ్ నగర్ కచ్చి ప్రచారం చేసి ఈ దుర్మార్గుని ఓటేయద్దు ఓటేస్తే మాకు కష్టమైతుందంటే అక్కడ మూడో స్థానానికి పోయిండు మళ్ళా వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ప్రచారం చేస్తారు అనగానే భయం పట్టుకున్నది నేను రెండో స్థానం అనుకున్నా అయితే మూడో స్థానం పోతా కావచ్చు ఎందుకంటే ఆరు వందల మంది ఆరు వందల మంది వచ్చి మాకు మోసం చేసిండు మా భూమి గుంజుకుంటుందంటే నేను గుండా ఆయన ప్రేమ్ సాగర్ గుండా ఒక కబ్జా ఇవన్నీ కూడా సాక్ష్యాలతో మళ్ళీ బయటపడతాయని ఓ మెంటల్ కేసు తయారైంది ఒకసారి కాంగ్రెస్ అంటాడు ఒకసారి ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఆయనకే తెలియదు ఒకసారి బీజేపీలో పోతా అంటాడు ఒకసారి ఇందిరా కాంగ్రెస్ అంటాడు ఒకసారి అల్టిమేటం అంటాడు ఒకసారి కాలు పట్టుకుంటాడు ఒకసారి ఏమో ఓడిపోతే రాజకీయ సన్యాసం అంటాడు ఒకసారి ఏమో ఇరవై వేలు అంటాడు నిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ సోదరులే ఫోన్ చేసి అయిపోయిందన్న అయ్యా నవంబర్ ముప్పై దాకా అవసరం లేదు ఇప్పుడే పోయి సర్దుకుంటున్నాం మేము ఈ గిట్ల మాట్లాడితే గిన్ అవద్దాలు మాట్లాడితే ఎవరు చూసిన నీ ఒక గిట్ల అవద్దా మాట్లాడిందేనని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చర్చిస్తాను దివాకర్ రావు గారు నాలుగు సార్లు గెలిచిండ్రు దివాకర్ రావు గారు గెలిపించిండంటే అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మంచి వ్యక్తి ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మనకు ఆపద ఉందని పోతే ఆదుకుంటాడు అందుబాటులో ఉంటాడు ఆ బ్రాండ్ దివాకర్ రావు గారు అంటే మంచితనం దానిని అంటే మిమ్మల్ని గుండా అంటాను ప్రజలు మొత్తం గుండా అంటాను కబ్జా అంటాను ఇక్కడ అంటాను హైదరాబాద్ అంటాను ఎక్కడైనా అంటాను ఎక్కడికి పోయినా లొల్లే ఆజుబాద్ పోతే లొల్లే ఆదిలాబాద్ పోతే లొల్లే నిర్మల్ పోతే లొల్లే ఢిల్లీకి పోయినా లొల్లే గాంధీ భవన్కి పోయినా లొల్లే విహెచ్ వచ్చిన లొల్లే ఆ శ్రీనివాస్ గారు వస్తే లొల్లే ప్రతాప్ గారు వస్తే లొల్లే మా ఇంటి మీదకి వచ్చి లొల్లే ఇవ కనిపిస్తలేవా ఈ వీడియోస్ అన్ని మర్చిపోయినరా తెలుస్తలేదా ప్రజలకు ఎవరు లొల్లు చేసేటోళ్ళు ఎవరు అభివృద్ధి చేసేటోళ్ళని ఏంది ఏడిపోయిన నాకు అర్థం కాదు మంచి చాలు మంచిగా ఉండాలనుకుంటే అభివృద్ధి అయితే ఎత్తున్నవే ఆస్ పర్ రూల్ ప్రకారంగా చేయొద్దా ఎన్నికలు కూడా థర్టీస్ బస్ అవుతుందా ఎన్నికలు కూడా అయితే దౌకాన్ అవుతుందా ఎన్నికలు కూడా బడ అవుతుందా లేకపోతే దేవాలయాలు మన ఎండోమెంట్ ఉన్న దేవాలయాలు పూజలు ఆగుతాయా మరి రోడ్లు ఎందుకు ఆగుతాయి ఏ లెక్క ప్రకారం ఆగుతాయి ఈ మంచి రాళ్ళు బాగుండాలంటే కాంట్రాక్టర్ పని చేస్తే సంతోషించాలి కానీ వార్నింగ్ వాళ్ళకి ఇస్తాను ఎవరికి వార్నింగ్ ఇస్తాను అంటున్నా లైన్ దాటితే నా వాళ్ళు లైన్ నువ్వు దాటినా నీ ఓళ్ళు దాటి కనిపించలేదా ఈ పైపాస్ వల్ల గంజా అమ్మి పిల్లలకు గంజా అలవాటు చేసి మందలు వాడి చేసి బిర్యానీలు పెట్టుకుంటా వాళ్ళ జీవితాలు నాశనం చేస్తున్నావు పాపం తల్లిదండ్రులు బాధపడతాడు ఏం పాపం చేసినా ప్రేమ సార్ ఇక్కడికి వచ్చిండు నా కొడుకు జీవితం నాశనం అవుతుందని బాధపడతాడు వాళ్ళ ఏ పోలుగా నినబడతాందా ఏం మాట్లాడుతున్నావు అంటున్నాను కరోనా గురించి మాట్లాడి ఇండియా ఇవో రికార్డ్ అడిగి చెప్తాను సుపిత్తన చూడు రేపు వాట్సాప్ లో వెళ్తే కరోనా మార్చి నుంచి మొదలు పెడితే అక్టోబర్ వరకు మార్చి పన్నెండో తారీఖు వచ్చింది మనిషి మళ్ళా జూన్ లెవెంత్ మళ్ళా జూలై ఫిఫ్టీన్త్ మళ్ళీ అక్టోబర్ లెవెంత్ అంటే మార్చి నుంచి అక్టోబర్ వరకు ఈ పెద్ద మనిషి ఇక్కడికి వచ్చింది రెండు రోజులు అయ్యా కరోనా టైమ్ లో ఇది రికార్డు నీ ఫేస్బుక్ లో వెళ్ళి తీసినాం కరోనా సమయంలో దివాకర్ రావు గారు కానీ నేను కానీ 
మా కుటుంబం మొత్తం నా పిల్లలు నా కొడుకు బిడ్డ అందరూ ఇక్కడనే ఉన్నాం ఇక్కడ ఉన్న ఈ ప్రెస్ మీట్ ఉన్న కార్యకర్తలంతా కూడా ఇక్కడనే ఉన్నాం నాయకులంతా కూడా ఇక్కడనే ఉన్నాం నీ ఎన్నుకున్న వాళ్ళు కూడా ఇక్కడనే ఉన్నాను ఒక నువ్వు తప్ప ఎక్కడ కాదన్న అతను హైదరాబాద్ లో రూమ్ లో అనుకున్నావు చూపించి తమ్ముంటే నువ్వు మంచిర్యాల ఉన్నట్టు మంచిర్యాల ఉంటే ప్రెస్ వస్తుందా పేపర్ వస్తుందా సిటీ గేమ్ వస్తుందా ఆరు నెలల కరోనా మాసంలో లాక్ డౌన్ పెట్టే కాని నుంచి రెండు అంటే రెండే రోజులు ఇక్కడ ఉన్నావు ఒకటి జూన్ పదకొండో తారీఖు ఇంకొకటి వచ్చేసి పదిహేను జూలై ఈ రెండు తారీఖు తప్ప ఆరు నెలలు నువ్వు ఇక్కడ లేవు చూపించి మాట అమ్మమ్మది మేము ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాం ఎక్కడెక్కడ అన్నదానాలు చేసినాం ఎక్కడెక్కడ బియ్యం పప్పు ఉల్లిగడ్డలు నిత్యావసర సరుకులు ఇచ్చినాం మందులు ఇచ్చినాం ఆక్సిమీటర్లు పంచినాం మా సంత పైసలతో మందులు ఇచ్చినాం మాస్కులు ఇచ్చినాం అంబులెన్స్ లో శానిటైజర్లు పెట్టినాం ఒక్కసారి అక్కడ పని చేసిన బెల్లంపల్లి పని చేసిన డాక్టర్ లాడు అర్ధరాత్రి కూడా వాళ్ళకి ఫోన్ చేసినాం ఎంతమంది ఎంతమంది పాపం కరోనా టైమ్ లో ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళకి అంబులెన్స్ అరేంజ్ చేసి కానీ రెమిడిసివర్ ఇంజెక్షన్లు కానీ హాస్పిటల్లో అడ్మిషన్స్ కానీ బెల్లంపల్లి హాస్పిటల్ అడ్మిషన్స్ కానీ రెమిడిసివర్ ఇంజెక్షన్స్ కోసం అటు ప్రభుత్వంతో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటా ఎప్పటికప్పుడు బెల్లంపల్లి హాస్పిటల్లో ఏదైతే ఐసోలేషన్ సెంటర్ ఉన్నారో అక్కడ మనం చేయడం జరిగింది ఎంతో మంది స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఈ మంచిర్యాల ఉన్న పెద్దలందరి సహాయంతో కూడా వాళ్ళ సహకారంతో కూడా మేము పనిచేయడం జరిగింది ఇవన్నీ నీ కనిపియ్యాయి ఎందుకంటే నువ్వు హైదరాబాద్ లో అనుకున్నావు డేట్లతో సహా సాక్ష్యాలతో సహా చెప్తాను వరదలు వచ్చినాయి ఇక్కడ వరకు దాదాపు నాలుగు ఫీట్ల వరకు నీళ్ళు వచ్చినాయి మేము ఇంకోటి లోపలికి పోతా అంటే పురుగులో పాములో ఉండేయా వరదలు వస్తే నాలుగు ఫీట్ల వరకు నీళ్ళు వస్తే కూడా మేము లోపలికి పోయినాం ప్రజలకు అభయం ఇచ్చినాం మేము ఉన్నాం మీకు ఏం కాదని చెప్పినాం నువ్వు నీ అడిపాదాలైనా తాకినాయి కాళ్ళు అడిపాదాలు నీ కాళ్ళు ఉన్నాయి కదా వాటికన్నా నీళ్ళు తాకినావా అసలు వచ్చినావా ఇక్కడికి వరదలు వస్తే క్లబ్ లో కూర్చుంటాం సిక్కు శరం ఉండాలి గుండె ఈదం గురించి మాట్లాడుతున్నా ఎవరే వచ్చింది మంచిర్యాల నువ్వు మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు సోషల్ పోస్ట్ నుంచి రజనీకాంత్ గారు వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది నువ్వు ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నావు నీకు డిజైన్ చేస్తాను లేదా నీ పోస్ట్ లో పెడతాను మాకు కూడా ఓ సంస్థ ఉన్నాయి హైదరాబాద్ లో వాళ్ళు కూడా మా సోషల్ మీడియా యాక్టివిటీ చేస్తారు వాళ్ళు వచ్చిండ్రు అన్న అయితే బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ చేసిండ్రు ఫోటోలు వీడియోలు తీయాలి ఆ మెడికల్ కాలేజ్ కానీ ఆ బైపాస్ రోడ్ కానీ ఆ ఫొటోస్ తీసుకోడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఒక మనిషిని పిలిచిన ఆయన ఒక ఇద్దరిని తీసుకొచ్చుకున్నాడు కెమెరా పట్టుకున్న దానికో దానికో దీనికో సాయం చేస్తానికి పెళ్లి అయితే మనం ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ని మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళతో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు రారా ఇక వాళ్ళ